حوالين والتفكار في جدا حوالين الاسلاميين وانا في رايي انه مش ممكن نفهم كارثه اللي حصلت في اليسار المصري وهي كارثه كل المقاييس ان احنا نلاقي حزب الشيوع المصري حزب التجمع المصري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كلهم بيمجدوا القياده وكلهم مع العسكر وكلهم مع الشرطه بمجرد عدائهم عداء ايديولوجي صرف ضد الاخوان المسلمين وضد اي حركه اسلاميه بيخليهم افضل ليهم في الجيش والعسكر وبياده العسكر عن الاسلام لا احنا بالنسبه لنا عدونا الاساسي هو حكم العسكر هو الاجهزه الدوله الراسماليه الموجوده احنا ما بنوقفش مع الاخوان المسلمين واللي بيدعي ان احنا وقفنا مع الاخوان المسلمين كان نايم السنه اللي فاتت كلها في سنه مرسي احنا كنا في مقدمه الصفوف في معارضه حكم الاخوان المسلمين طول السنه دي بما فيها 30 يونيو واي حد ما يعرفش ده ممكن يروح للسايت بتاعنا ويشوف بالتفصيل مواقفنا من الاخوان المسلمين كانت ايه شعار ان هو ما اعرفش ليه في شويه ناس بتفضل نازله حاجات غريبه شعار انه احيانا مع الاسلاميين دائما ضد الدوله معناه هو بالظبط اللي بيحصل دلوقتي معناه انه معناه لا الشعار ده من 96 بحب اقول لك يعني وبيرجعوا دايما 96 وانتوا ازاي في سنه 96 وانتوا 96 ايه يعني اللي انا عايز اقوله انه لانه اليسار متبني فكره انه الحركه الاسلاميه حركه فاشيه وبالتالي هي اخطر على المجتمع المصري من حتى حكم العسكر فبيفضل انه يتحالف مع العسكر في تصفيه الاخوان المسلمين. ده مرض اسمه ستالينيه. حاجه مرض حب البيت مرض حب البيت سنه 65 الحزب الشيوعي المصري حل نفسه ودخل الاتحاد الاشتراكي مع عبد الناصر. ماشي؟ ليه؟ لانه بيموت في البيات عشق حقيقي في البيات عنده اولا ذعر من اي حاجه اسمها اسلام سياسي وعنده عشق رهيب لل طب وايه الفرق بين الاسلاميين يا استاذ يا استاذ ما ينفعش يبقى جدال كده مش جدال احنا هو على كل سؤالك هو بيرد دلوقتي خلاص الاسلاميين في الحكم زيهم زي العسكر واحنا واجهناهم مع بعض وقلنا انه التحالف القائم ما بين العسكر والاخوان لا يجب ان يسقط بره الحكم ما تقوليش انه اللي معاه الدبابات والدوله وال... وال... وكل الاجهزه القمعيه الممكنه والسجون وال... والكرابيك والكهرباء والتعذيب زي اللي في المعارضه ابدا اللي يشبه بين ده وده يبقى مجنون لانه لانه معناه ان دايما دايما هقف مع ال... العسكر الاخوان حركه رجعيه بشعه والتحريض الطائفي اللي عملوه ما شفناهمش قبل كده وحرق الكنائس من المسلمين بقى اغلبه مش الاخوان اغلبه الجماعه الاسلاميه و... شيء بشع واحنا لا يمكن ابدا نتحالف مع ناس زي دي لا يمكن ابدا نتحالف مع قوه زي دي بس هل ده يعني ان احنا نقبل انهم يقتلوا زي الدبان في الشوارع انهم يتحرقوا ده منطق فعلا غريب للاسف في قوه يساريه مع انهم يتحرقوا بالجاز مع فض رابعه بالقوه ده حتى في ياسرين كان بيقول كان لازم نشارك في قتل اخوان المسلمين لا احنا مش من النوع ده من من اليسار وبنتبرأ تماما من النوع ده من من اليسار دي نقطه هل يجب ان ان احنا نبقى في معسكر المعسكرين؟ السؤال هو طيب ما انا لو عايز دلوقتي اواجه العسكر الوحيد اللي بيواجهوا العسكر الاخوان آه بس انا ما اقدرش اشتغل مع الاخوان ليه ما عندناش ثقه في امكانيه وجود بديل ثالث؟ ليه ما عندناش ثقه في الاستقلال؟ مشكله اليسار التاريخيه انه ما بيعرفش يبقى مستقل لازم يتزايد حد آه احنا دلوقتي عندنا فرصه وعندنا خبرة من الثورة المصرية ان احنا ينفع نبني بديل مستقل بحيث انه اللي نازل الشارع ما يضطرش يا اما يبقى مع الاخوان يا اما يقعد في البيت ويخبط يا اما يبقى مع مع العصر لازم نبني البديل الثالث مش نقعد نقول طب ما يمكن لازم ننزل مع الاخوان لان هم لو حد في الشارع او يمكن ما ينفعش ننزل المعركة دي خالص نجيب ما بين الاثنين دول ونسكت لا 
ننزل نبني بديل بديل ثالث هم اوهمونا ان المعركه كلها ما بين التجار الاسلامي من ناحيه والحاجه الغريبه اللي بيسووها التجار المدني من الناحيه الثانيه. المعركه مش حوالين ده على الاطلاق. المعركه بقى في واقع الامر عايزين تعرفوا المعركه حوالين الطبقه. الطبقه اللي بتملك مصر وقت المبارك هي الطبقه اللي بتملك مصر النهارده وقت السيسي عبرا ب مرسي لم تتغير ولغايه ما الطبقه دي يتم وعشان بس الاتهامات بتاعت احنا بقى مع العنف ومع الارهاب لا احنا ضد الارهاب وضد العنف واساليبنا هي الادراك التظاهر الاعتصام وكل الاساليب السلميه الطبقه العامله بتستخدمها احنا ضد الارهاب بكل اشكاله وضد العمل المسلح بكل اشكاله لانه ده ما بيقويش غير الجيش في الاخر يعني مش هروح امسك بندقيه واقتل العسكري هينزل بسرب دبابات يشيل القريه اللي انا منها بكل مش 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 وسيله لحل اي حاجه احنا عايزين نوصل لليوم هنعرف ان الثوره دي نجحت يوم ما يبقى الامن كبار رجال الاعمال في مصر وكبار جنرالات اللي بيتحكموا في املاك طائله في مصر ومش عايزين لا نعدم الناس دي ولا حاجه هنديهم الحد الادنى للاكل اللي ببلاوي يعني اشتغل اشتغل اول مره في حياتي يبقى هم يشتغلوا ياخدوا الحد الادنى ويعرفوا يعني ايه الحد الادنى وبيتكلموا عنه ده نوع التغيير اللي احنا عايزين نوصله في موضوع الديمقراطية آخر نقطة في موضوع الديمقراطية والميادين من ناحية والطبع العامة من ناحية، لا أنا مش شايف إن إحنا في لحظة إن الموجة الرابعة دي هتبقى مركزة بس في الحركة العمالية. تاريخ المصرية الثورة المصرية بيقول إن الحاجتين طول الوقت مع بعض ما ينفعش محتاجين من ناحية الحركة الديمقراطية مطالبة بالحقوق الحركة اللي ضد الاستبداد الحركة اللي ضد كل القوانين الاستثنائية اللي قدرت تتحرك وفي نفس الوقت الحركة العمالية اللي ما يتحرك ويبقى زي ما زميل قال بنبني كسر ما بينهم يربط ما بينهم وعشان نبني الكسر ده لازم نبني تنظيم التنظيم الثوري اخر نقطة عايز اقولها حوالين موضوع الرمزية، اتكلمت شوية في الكلام عن رمزية المكان، التحرير، التحرير ازاي تحول عبر المراحل المختلفة للثورة وازاي استعادة التحرير هي هدف يعني هدف في قلب الاهداف لازم استعادة التحرير بالكامل للثورة المصرية. افكركم بس انه قد ايه ده يبدو دلوقتي صعب جدا. أه بس هو ضرورة أساسية. كمان من زمان يعني يوم 25 يناير رمزية الـ 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 الأيام زمن 25 يناير اللي جاي هيبقى إيه؟ هيبقى إيه في مصر؟ هيبقى أه هيبقى تدشين لموجة الرابعة للثورة المصرية والتحرير هيتملي بمئات الآلاف بمطالب الثورة اللي ما اتحققتش ولا هيبقى عيد للشرطة؟ هنرفع هنلاقي الناس رفع صور السيسي والمجرم بتاع الداخلية ولا هنلاقي الناس رفع صور الشهداء اللي ما خدوش اللي ما خدوش حقهم لغاية دلوقتي هو ده السؤال المصيري بالنسبة لنا في الشهور اللي جاية وبالنسبة للتوقيات اه انا انا رأيي انها مسألة شهور بس موافق زمل ما ينفعش نتنبأ بالظبط بالتوقيات بس الازمة الاقتصادية تشير اكتر انها شهور ومش مش سنين ما عندهمش حلول مش مقدمين اي حاجه على الاطلاق العكس العكس اعدائنا منقسمين على بعضهم بيتخانقوا مع بعض رجال الاعمال بيتخانقوا مع الجيش الجيش بيتخانق مع الشرطه الاجهزه الامنيه بتتخانق مع بعضها في تضارب وتخبط في القرارات مش عارفين يتحركوا ما هماش بالقوه اللي يبدو عليه الاعلام اكبر من قوتهم الحقيقيه مضخم جامد جدا في قوتهم الحقيقيه. اه بس كده اه بالنسبه للنقطه بس اخيره بس عشان الاتهامات هتسيب علينا يعني ولا انه احنا احنا بنقول ان احنا عايزين نقسم البلد ونقسم الجيش ونقطع كل حاجه ونخلق فوضى في البلد. العكس احنا اكثر ناس عايزين وحده الجماهير المصريه. وحده المسيحي والمسلم، وحده الرجل والمراه. وحدة السيناوي والصعيدي وكل المضطهدين في مصر عايزين نوحد الجماهير المصرية اللي بيقسم 
الجماهير المصريه هو هم اعداء اللي عايزين يقسموا البلد دي بجد الناس اللي حاكمه البلد النهارده بين واللي بيعملوه باسم محاربه الارهاب وباسم كل ده اللي بيقول انه طبعا كارثي التحرير الطائفي بتاع الاخوان والكنائس على نظر البشع الكنائس كتير منها اثري الحرق بلا بلا اي يعني كان المسيحيين هم عملوا القياده على 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 بص مش القوات المسلحه بس ما ننساش ان الدوله نفسها دوله طائفيه احنا عايشين في دوله طائفيه الدوله الناس اللي بتحكم دوله طائفيين واستخدموا كارت الطائفيه وبيستخدموا كارت الطائفيه وهيستخدموا كارت الطائفيه في المستقبل السيسي عايز يقسم مصر مش احنا لانه ده اتهام بي بي بيكرر مش بس للاخوان لاي حد ما يسمى الطابور الخامس او طابور العيش وكله اي حد يعني اي حد بيتكلم يقول لك عايز يقسم البلد وعايز يعمل فوضى وعايز مش عارف ايه يعني لا عايزين نقسم البلد ولا عايزين فوضى احنا عايزين نسترجع ثورتنا ده كل اللي احنا عايزين نعمله شكرا شكرا